আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ক্রিয়েটিভ কুকিং বাই সোনিয়া আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একদম দোকানের মতো করে পারফেক্ট টমেটো সস কীভাবে তৈরি করতে হয় সেই রেসিপি নিয়ে তাহলে চলুন এখন দেখে নেওয়া যাক সেজন্য প্রথমে চুলা একটি প্যান বসিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো এক কেজি ছোটো কিউব করে কাটা টমেটো এখানে আপনাকে অবশ্যই একদম লাল রঙের পাকা টমেটোটা বেছে নিতে হবে তাহলে সসের কালারটা অনেক বেশি সুন্দর হবে এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব দুটো পেঁয়াজ আমি এখানে চার টুকরা করে নিয়েছি এরপর এর মধ্যে দিব ছয় সাত কোয়া দেশি রসুন আপনারা যদি বড় রসুনটা নিয়ে থাকেন তাহলে তিন কোয়া দেবেন এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিব ছোট দুই টুকরো আদা আদার পরিমাণটা একদমই কম দিতে হবে তা না হলে সসের মধ্যে একটা স্ট্রং ফ্লেভার চলে আসবে তখন আর ভালো লাগবে না খেতে এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুটো শুকনো মরিচ এখানে আপনারা যদি ঝালের পরিমাণটা আর একটু কম খেতে চান সেক্ষেত্রে একটা দিলেও চলবে এরপর দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ চিনি চিনির পরিমাণটাও আপনাদের টেস্টের উপর ডিপেন্ড করে কম বা বেশি বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব ভিনেগার এখানে আমি ওয়ান ফোর্থ কাপ ভিনেগার নিয়েছি ভিনেগারটা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে কারণ এই ভিনেগারের কারণে টমেটো সসটা অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন আর সহজে নষ্ট হয়ে যাবে না এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ এখন এই সবগুলো উপকরণ একসাথে ভালো করে একটু মিশিয়ে নেব এরপর একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দশ থেকে পনেরো মিনিটের মতো রান্না করব আর আমি এখানে কোনো এক্সট্রা পানি দেই নেই টমেটো থেকে যে পানিটা উঠে আসবে এটা দিয়েই ভালো মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে আমি আরও দু মিনিট রান্না করে নিচ্ছি এখন আর কোনো এক্সট্রা পানি নেই এটা এখন নামিয়ে নেব তারপর খুব ভালো মতো এটাকে ঠান্ডা করে নেব এরপর একটা ব্ল্যান্ডারের জারে ভরে নিব এখন এটা আমি খুব ভালো করে ব্ল্যান্ড করে নিচ্ছি ব্ল্যান্ড করা হয়ে গেছে এখন একটা আমি ছেঁকে নেব সেই জন্য একটা বাটির উপরে ছাঁকনি বসিয়ে নিয়েছি এখন এই টমেটো সসটা দিয়ে ভালো করে ছেঁকে নিচ্ছি আর এই অবশিষ্টটা ফেলে দিচ্ছি টমেটো সসটা রেডি হয়ে গেছে এখন যে কোনো একটা শুকনো বোতলে বা বয়মে ভরে অনেক দিন পর্যন্ত এটা সংরক্ষণ করতে পারেন নর্মাল ফ্রিজে দু থেকে তিন মাস পর্যন্ত এটা ভালো থাকে আর আপনাকে যে বোতলই বা বয়মে ভরেন অবশ্যই সেটা ভালো করে ফুটিয়ে তারপর ঠান্ডা করে শুকিয়ে তার মধ্যে ভরে নিতে হবে তাহলে সসটা সহজেই নষ্ট হবে না আজকের রেসিপিটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে অবশ্যই জানাবেন আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর ইতিমধ্যে যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ